assalamu alaikum students welcome to modern english class okay and uh, today we are uh, reading uh, the world in a wall lecture number 3 students open your book page number 3 students pehle main aapko thoda sa bata dun ki jo hum pehle se padh chuke hain the world in a wall mein ki deewar ke andar ki jo makhlooq thi wo kaun kaun si thi aur कितनी जो थी वो जो जेरल्ड होता है तो वो क्या करता है कि उसको जो है ना एक फीमेल स्कॉर्पियन जो है वो अच्छी लगती है और वो जो है ना उसको किस तरह से वो यानी कि वो उस उसका क्लोज़र जो है ना वो इंस्पेक्शन करता है और उसके बेबीज़ वगैरह को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि ये मेरी एक न्यू एक्साइटिंग उसकी थी कि हाँ जी अब जो है ना मैं इसको घर ले जाऊँगा वो अपना माइंड बनाते क्यों ना मैं इसको घर ले जाऊँ और इनको मैं ग्रो करता हुआ अपने आँख अपनी आँखों के सामने देखूँ कि ये किस तरह से जो है वो ग्रो करते हैं ठीक है ये फैमिली तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है अब आज जो है हमारा लेक्चर नंबर थ्री जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इट वॉज रेदर डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करते आना है इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट अंडरलाइन इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर और वो कहते हैं कि बदकस्मती से क्या हुआ कि जैसे ही मैं दाखिल हुआ इंटर्ड इंटर में दाखिल हुआ द डोर मैं जैसे ही दरवाजे से दाखिल होता हूँ लंच शुड बी सर्व लंच जो था वो खाना जो था वो पेश किया जा रहा था हाउ एवर ताहम आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली और मैंने रखा आई मैंने प्लेस्ड रखा द मैच बॉक्स वो माचिस की डिबिया केयरफुली बहुत ही एहतियात के साथ ऑन द मेंटल पीस दीवान अंगीठी अंगीठी पर मैंने रखा इन द ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम यानी दीवान खाने की अंगीठी मतलब ड्राइंग रूम की अंगीठी जो थी उसके ऊपर मैंने बहुत ही एहतियात के साथ मैच बॉक्स जो है वो मैंने रख दी इन द ड्राइंग रूम एंड मेड माई वे और मैंने अपना रास्ता लिया टू द डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम की तरफ यानी खाने वाला कमरा जहाँ पर खाना जो था वो पेश किया जा रहा था उस तरफ जो है मैंने अपना रास्ता ले लिया एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील और खाने पर मैंने अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लिया डॉडलिंग ओवर और आहिस्ता आहिस्ता खाते हुए माई फूड और आहिस्ता आहिस्ता अपना खाना खाते हुए फीडिंग रोगर सरप्टिशियसली अंडर द टेबल और रोगर को जो है वो फीड कराता हुआ बहुत ही सरप्टिशियसली कहते हैं बहुत ही खुफिया तरीके से अंडर द टेबल के टेबल के नीचे से जो है बहुत ही खुफिया तरीके से रोगर को फीडिंग कराता हुआ एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर गोइंग और फैमिली की जो है वो बहस को जो है वो मैं सुन रहा था आई कम्प्लीटली फॉर गॉड्स और मैं मुकम्मल तौर पर आई मैं कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर फॉर गॉड भूल गया अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स न्यू कैप्चर्स कहते हैं नए कैदी और मैं अपने क्या हुआ कि मैं जिस वक्त उनके अपनी फैमिली की बहस वगैरह सुन रहा था तो मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर भूल गया था अपने न्यू कैदी के बारे में एट लास्ट आखिरकार लैरी हैविंग फिनिश लैरी जो है उसने अपना फिनिश किया खाना फैश द सिगरेट और फैश में ले आया द सिगरेट सिगरेट ले आया फ्राम द ड्राइंग रूम और वो ड्राइंग रूम से क्या होता है वो सिगरेट ले आता है एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर और वो क्या करता है वो अपनी पुस्त जो है पुस्त जो है वो यानी लेट जाता है बैग लगा लेता है अपने इन हिज चेयर अपनी चेयर पर जो है वो आखिरकार क्या करता है वो अपनी पुस्त जो है वो चेयर से लगा लेता है ही पुट ही पुट वन इन हिज माउथ और वो क्या करता है फिर जो सिगरेट होती है वो उसको अपने मुंह में डालता है एंड पिक डाप था मैच बॉक्स और उसने वो माचिस उठाई ही हैड ब्रॉड जो वो ले आया था यानी वो जब वो खाना वगैरह ख़त्म कर लेता है वो क्या करता है तो वो ड्राइंग रूम से जो है ना वो सिगरेट वगैरह वो ले आता है और वो अपनी पुष्ट और पुष्ट जो है वो चेयर के साथ लगाते हैं और सिगरेट निकाल कर अपने मुँह में रखते हैं और वो मैच बॉक्स जो है वो उसको उठाता है जो कि वो लेकर आया था ऑब्लीवियस आखिरकार दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम कि मेरे एंड ऑफ माय हैप्पी डेज के मेरे खुश दिनों का जो है ना आखिरकार मेरे खुश दिनों का अख्ताम जो था वो आ चुका था आई वॉश माय एल्डेस्ट ब्रदर मैंने अपने बड़े भाई को देखा इंटरेस्टेडली एज उसे बहुत दिलचस्पी से देखा स्टिल टॉकिंग लाउडली यानी वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था ही ओपन द मैच बॉक्स और उसने माचिस की डिब्बिया खोल दी नाउ आई इंसिस्ट अब मैं इसरार करता टू दिस डे उसी दिन मैं इसरार करता दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मैंस नो हार्म के जो फीमेल जो माधव बिच्छू है मैंस नो हार्म उसका मतलब जो है वो नुकसान पहुंचाना नहीं है शी वॉज नर्वस वो घबराई हुई थी नर्वस मीन घबरा जाना एंड अ लिटल इनॉयड और वो छोट थोड़ा सी वो नाराज़ भी थी एट बींग शर्ट अप इन द मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग फॉर सो लॉन्ग यानी इतने टाइम से जो थी वो मैच बॉक्स में जो थी वो शर्ट अप शर्ट अप मीन बांधती 
क्योंकि वो इतने टाइम से जो थे वो काफ़ी टाइम से जो थी वो माजिस की डिब्बिया में बंद होने की वजह से वो घबराई हुई थी और थोड़ा नाराज़ थी एंड सो शी सीज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप बच निकलना तो उसने पहला पहला जो है ना अपॉर्चुनिटी मौका उसने जाना बच निकलने का तो उसने पहला मौका ही अपना बच निकलने का निकाला शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स उसने अपने आप को बॉक्स से निकाला विथ ग्रेट रैपिडिटी ग्रेट रैपिडिटी कहते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ तो उसने क्या किया कि अपने आप को बहुत ही तेज़ी के साथ उस बॉक्स में से निकाला हर बेबीज और उसकी जो बेबीज थी जो बच्चे थे क्लिंगिंग ऑन डिस्पिरेटली जो कि उसे बहुत ही शदीद तरीके से चिमटे हुए थे क्लिंगिंग चिपटे हुए थे ऑन डिस्पिरेटली बहुत ही शदीद तरीके से एंड स्कल्डर्ड ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड बिखिर गए स्कल्डर्ड बिखिर गए टू द बैक ऑफ द लैरीज हैंड लैरी के हाथ पर वो बिखिर गए देयर वहाँ नॉट क्वाइट सर्टन वट टू डू नेक्स्ट और यहाँ कुछ नहीं यकीन नहीं हो रहा था कि अब क्या किया जाए नेक्स्ट अब आगे जो है ना वो क्या होने जा रहा है शी बॉज वो रुकी हर स्टिंग उसका जो डंग था कर्ब्ड कर्ब्ड अप एट द रेडी तो वो बिल्कुल तैयार था लैरी फीलिंग द मूवमेंट्स ऑफ हर क्लास लैरी जो है वो महसूस कर रहा था द मूवमेंट्स ऑफ इस क्लास उसके पंजों की जो मूवमेंट्स थी उसकी जो हरकत थी उसके पंजों की जो हरकत थी उसकी जो मूवमेंट थी वो उसको महसूस कर रहा था कैलेंस डॉन टू टू सी वट इट वॉज और उसने निगाह दौड़ाई नीचे निगाह दौड़ाई वट इट वॉज कि ये क्या था एंड फ्राम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इनक्रीजिंगली कन्फ्यूज और तभी जो है वो चीज़ें जो है वो गॉट इनक्रीजिंगली कन्फ्यूज यानी कि चीज़ें जो है वो कन्फ्यूज होना शुरू हो गई जी स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया रीडिंग के टू पैराग्राफ्स हैं तो आपने इनको पढ़ना है और साथ में इनके जो वर्ड्स मीनिंग है इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है मैं दोबारा से रिपीट भी करा देती हूँ अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से एंटर्ड कहते हैं दाखिल होना केयरफुली बहुत ही एहतियात के साथ मेंटल पीस कहते हैं अंगीठी ड्राइंग रूम कहते हैं खाने ड्राइंग रूम यानी कि दीवान खाना अच्छा डॉडलिंग ओवर यानी आहिस्ता आहिस्ता सरप्टिशियसली कहते हैं खुफिया तरीके से आर्गुइंग कहते हैं बहस करना न्यू कैप्चर कहते हैं नया कैदी फेच कहते हैं लाना सिगरेट नहीं तो सिगरेट ही होते ओब्लीवियस कहते हैं आखिरकार ओके ओब्लीवियस आखिरकार एंड नर्वस घबराई हुई थी अनॉयड नाराज़ होना इसके बच जाना अपॉर्चुनिटी मौका ग्रेट रेपिडिटी बहुत तेज़ी के साथ कन्फ्यूज परेशान ओके okay, स्टूडेंट्स आपने इनको जो है ना वो देखना है और आपने इनको टू टाइम्स जो है ना आपने रीडिंग कंप्लीट कर लेनी है और आपने डेट भी राइट कर लेनी है ओके okay, जी थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़